Efectivamente, sí, cómo no nos va a fastidiar esa, esa situación, ¿no? que las pistas están en mal estado, nosotros debemos corrernos de ese polvo y las personas que viven ahí, cómo, si viven en esa, en esa zona, allí les traen problemas pues, respiratorias, alergias al tema de la piel, también entre otras eh, enfermedades que se pueden desarrollar, no en el, de momento, sino de repente a largo plazo. Ojalá que las pistas mejoren porque es una situación bastante lamentable la que se vive en la ciudad de Trujillo actualmente. Y vamos a hablar de otra situación también que está en protesta, en reclamos, porque ya eh, dos, 12 mil trabajadores del sector salud, eh, bueno, en Piura, ellos están eh, reclamando porque no serían incluidos en el bono eh, de canasta básica familiar. Entonces, por allí también ha salido a hablar el, un dirigente, él se llama eh, Gil Ojeda, quien ha hecho un pedido y un llamado a las autoridades, no solo regionales, sino también nacionales, para que puedan otorgar dicho beneficio económico. El dirigente de los trabajadores del sector salud en Piura, Gil Ojeda, pidió a las autoridades nacionales y regionales llegar a un acuerdo para lograr que se les otorgue el bono de 400 soles para esta masa laboral. Así cortito nomás, ¿cuántos trabajadores eh, no van a recibir este bono? Son 12.400 trabajadores a nivel regional. Dentro de ellos tenemos a los profesionales, a los técnicos, a los eh, administrativos, asistenciales, contratados y eh, nombrados. Lamentablemente eh, nuestras autoridades, tanto regionales como a nivel del nivel central, están incumpliendo con los ofrecimientos que nos dieron este, para que se nos pueda dar un bono nutricional. En otros temas, Gil Ojeda indicó que la huelga regional indefinida en el sector salud lleva más de tres meses y hasta la fecha no hay una solución para este personal que en algunos casos vienen durmiendo en carpas afuera de la Dirección Regional de Salud. Y lamentablemente cuando ya se nos había manifestado de que se nos, se nos estaba considerando en este proyecto de ley de Punche 2 para darle solución a este problema, nos enteramos que en este proyecto no está incluido este, este, este bono nutricional para todo el sector salud. Finalmente manifestó que en esta región 12.000 trabajadores de salud se verían afectados si no logran el ansiado bono para la canasta familiar, que según indicó se ha visto duramente golpeada por la pospandemia.